。哎呦，这不是上海有名的地铁女王云云子老师吗？帅哥，可以给我让个座吗？哦，可以可以啊，看你这么可爱逼人的话，我考虑一下。喵。啊。<笑>大家好，我是王秋裤啊，今天来参见一下阿拉上海有名的地铁女王啊，云云子老师啊。Hello。喵喵喵。经常大家会看到我这些搔首弄姿的动作。实际上，我之前也经常刷到你的视频啊。嗯。我感觉很多网友骂你，说你干嘛在地铁里面。<笑>这样子呢，好像有点十三点兮兮的，对吧、啊？骂得多，这个流量就高呀。哦，这倒是，我看你好多都几万、几万、几十万点赞的。哎呀，这个评论区啊，非常的精彩啊。嗯。有人说，你能不能不要在地铁上拉，拉屎？嗯、<笑>然后还还有人说，你是不是在地铁上上班呀？那还有人说，哎呀，这个上海包容性好强啊，怎么没有人打我？哦。还有人说，我是地铁悍匪。虽然有很多人这个骂你哦，网友，但是应该有不少喜欢你的吧？嗯，还是还是挺多人喜欢我的吧？是不是男的会喜欢多一点？男的臭流氓比较多一点。臭流氓多啊？对，会私信你讲一些奇怪的话是吧？哦，有啊，这个私信啊，打开了你真的会吓死哦，啊、吓死啊！哎，什么问你价格的咯，然后要找你的咯，你在哪里咯？就是各种各样的。我觉得就是说做抖音的博主的话，特别是女生，我觉得收到这种私信的会会很多。是的，是的。你你会有收到吗？我也会经常收到男的问我一些奇怪的问题。哎呦我天！女的倒比较少。<笑><笑>大家这个有机会一定要看看云云老师的视频啊。确实，尴尬的不是你，而是别人。对，只要我不尴尬，尴尬的就是整个车厢的人。对你就是等于是随机折磨一个地铁乘客了，对吧？对对对。你当初怎么会想到拍这样的段子呢？就是因为我是舞蹈老师嘛，平时穿的话，因为我是跳爵士的，所以平时穿的话都是会比较修身一点的。哦、然后像一些呃小背心啊，然后小热裤啊、哦。这个是去年夏天的时候，就是一开始我是穿着小背心，然后小热裤，是在那个地铁上面随机拍了一个自拍的视频，就发现自己哟，今天穿的好好看哦，非常的臭美、哦、啊，然后就忍不住要<笑>哎自拍一下了。当时因为其实很车厢里面很多人，大家都是在看手机，忙着做自己事情，没有人会看我。然后就这个视频我发到抖音上去的时候，就是突然间那个评论区就很炸，那个视频就火了。我就就心想、哦，我那个抖音里面发了几百个、八百个舞蹈视频，都没有人看我，都没有人。都没有人点赞、嗯、啊！我就发了一个自己的生活里面的一个，我觉得很正常的一个自拍的一个视频啊，然后就评论区就是各种评论，一下,一下就火了，就各种评论、嗯，反正就说什么都有了。就然后后面我就就不管他们，然后就接着拍，啊、接着拍，对，每天接着拍，就是还是拍自己的穿搭。然后呢，突然就发现旁边会有人看你，哦、但是有人看你的那些眼神，就是有的有些人就看着你就是这样。就就翻翻白眼跟你对吧？他也不是白眼，他就是很诧异。哎，这人在地铁上干嘛啊？这这，对，但他那些小眼神，我就是捕抓到了。哦，这个效果就来了。对，然后捕抓到了之后，啊、你只要拍到他一个眼神，哎呦，评论区又炸了，又炸了。哦呦，对，就是就是全国的人民都在关心我的这个。穿搭，还有关心，就是旁边的乘客的一些反应，反应然后就很有趣。然后就顺着这条路一直拍了，是吧？对。那我想问一下云云老师啊、嗯，你平时真的是每天都坐地铁吗？如果是进城的话，就会坐地铁，因为开车确实不太方便，我都不知道停哪里。对啊，你这个是有辆跑车的呀，对吧？有的呀，啊、是就是你你在地铁上可以做很多工作，对，你可以拍拍视频，对，然后。你可以发发发微信啊，然后做做视频啊，发发抖音啊什么。我觉得在地铁上一个小时，可以做很多事。对，如果是纯开车的话，我觉得还挺浪费时间的。哦、然后市区的话又堵，然后又没有地方停车，我觉得坐地铁的话还是非常的环保的，绿色出行。